ഗുഡ് മോർണിംഗ് പലരും പറഞ്ഞ് രാവിലെ പോലെ അന്വേഷിക്കുകയാണെന്ന് എന്താ കാര്യം തന്നെ ഒന്ന് കാണണം തോന്നി അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമല്ല വേണം ഓ വെള്ളം അടിക്കാൻ കമ്പനി വേണമായിരിക്കും രാത്രി പോരെ എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകണം ഡോ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ വലുതല്ല വീടും കുട്ടികളും കുടുംബവും ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലേ തന്നെ ഞാൻ എന്താ എന്റെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തായിട്ട് കൊണ്ടു കിടക്കുന്നത് അത് എന്റെ ഒരു 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 ഇതുമല്ല അവിടെ പാത്രം കഴുകലും തുണികളൊക്കെ ഒക്കെ ആയിരുന്നു ജോലിയെങ്കിലും താനും പണ്ടൊരു പട്ടാളക്കാരനായിരുന്നില്ല വെച്ചിട്ടാ മനസ്സിലായോ എനിക്കും എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോ ഏറ്റവും വലുത് ആണല്ലോ അല്ലേ തനിക്കൊരു സമ്മാനം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുമുമ്പ് താൻ എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്തു തീർച്ചയായും ഞാന് ഒരു രഹസ്യം തന്നോട് പറയാം അത് താൻ നേരെ ചെന്ന കണ്ണുപൊട്ടനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ മുർക്കാൻ കണക്കാരൻ പാച്ചമ്മനോടോ ചെന്ന് പറയണം അതിനെന്താ പറയാമല്ലോ അല്ല നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള രഹസ്യം എന്തിനാ അവരോട് പോയി പറയുന്നത് തന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന് ആ കണ്ണ് ഡോക്ടർ വരുന്ന കാര്യം ആരാ പാച്ചമ്മലോട് പോയി പറഞ്ഞത് കണ്ണ് കണ്ണ് ആരാ പാച്ചമ്പലോട് പോയി പറഞ്ഞതെന്ന് ആർക്കറിയാം അല്ല പാച്ചുള്ള സംഭവം അറിഞ്ഞോ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്റെ കള്ളും മേടിച്ചു കുടിച്ചോണ്ട ഞാൻ എനിക്ക് നിന്റെ ഒരു വശത്ത മീച്ച ഞാൻ എടുപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പേര് മാറ്റിയിട്ടോടാ എന്തൊരു തൊന്തരവ് ഒരു സുന്ദരി പെണ്ണിനെ സ്വന്തമായിട്ടാൻ എന്തൊരു തൊന്തരവ് എന്തൊരു തൊന്തരവ് അയ്യോ എന്തൊരു തൊന്തരവ് ഒരു സുന്ദരി പെണ്ണിനെ സ്വന്തമായിട്ടാൻ എന്തൊരു തൊന്തരവ് എന്തൊരു തൊന്തര എന്തൊരു തൊന്തരവ് അയ്യോ എന്തൊരു തൊന്തരവ് ഒരു സുന്ദരി പെണ്ണിനെ സ്വന്തമായി കിട്ടാൻ എന്തൊരു തൊന്തരവ് എന്തൊരു തൊന്തരവ് എന്തൊരു തൊന്തരവ് ഒരു സുന്ദരി പെണ്ണിനെ സ്വന്തമായി കിട്ടാൻ എന്തൊരു തൊന്തരവ് അയ്യോ എന്തൊരു തൊന്തരവ് നിങ്ങൾ എന്താ ഈ പറയുന്നത് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എടുത്തു വരുവായിരുന്നല്ലോ സാരമില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ഞാൻ ആരോട് പറയും വലിയ പണക്കാരിയാണെന്ന ഭാവം എന്റെ അടുത്ത് കാണിക്കണ്ട തൊലി വിലത്ത് ചെറുപ്പക്കാരെ ജോലിക്ക് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എനിക്ക് ും എവിടെയാ വീട് കുറച്ചകലയാ ഇവിടെ എവിടെയോ എന്റെ ഒരു ബന്ധു താമസമുണ്ട് ഇന്നലെയാ അറിഞ്ഞത് കാലത്തെ തപ്പി ഇറങ്ങിയതാ ആരാ വീട്ടുപേര് എന്ത് പറയും അതല്ലേ കുഴഞ്ഞത് 
എന്റെ ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്തിന്റെ മോളും ഭർത്താവുമാണ് ആലപ്പുഴക്കാരാ ആലപ്പുഴക്കാരോ ഈ സ്ട്രീറ്റിലെ ആലപ്പുഴക്കാരായിട്ട് എന്റെ അറിവിൽ ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആലപ്പുഴ എവിടെയാ മോളുടെ വീട് മുല്ലയ്ക്കൽ അമ്പലത്തിന്റെ അമ്പലത്തിന്റെ കിഴക്ക് അച്ഛന്റെ പേരെന്താ വാസുദേവ കുറിപ്പ് ദൈവമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിൽ വല്ല അത്ഭുതം ഉണ്ടോ മോളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ തന്നെ പ്രഷർ കൂടാനും വന്ന് വിളിച്ചപ്പോ മോള് തന്നെ കഥ തുറക്കാനും വെള്ളം ചോദിച്ചപ്പോ മോര് കൊണ്ടത്തരാനും ഇതിനാണ് മുജ്ജന്മ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വീടാകാൻ ആറ് മണി മുതൽ തപ്പി നടക്കുന്നത് എനിക്ക് ഞാനും വാസുദേവനും പത്താം ക്ലാസ് വരെ സനാതനത്തിൽ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചവരാ ജയവിജയന്മാരെ പോലെ കഴിഞ്ഞവരാ ഞങ്ങള് നിന്റെ കല്യാണത്തിന് വന്നില്ല എന്നുള്ളതാ എന്റെ പേരിലുള്ള പരാതി അതെങ്ങനെ ഞാനൊന്ന് കാശ്മീരിലല്ലായിരുന്നോ ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഈ വേഷമൊക്കെ മാറി ഒന്ന് ഇറങ്ങി നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് പോയിച്ചു വരാം ചേച്ചിക്ക് ആ നിന്നെ കാണണമെന്ന് വലിയ നിർബന്ധം ചേട്ടനോടൊന്ന് ചോദിക്കാതെ അത് ധർമ്മം വീട്ടിലുള്ള ആണുങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ട് കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞ പെണ്ണുങ്ങൾ എന്തും ചെയ്യും എന്റെ ഭാര്യ അങ്ങനെയാ അല്ല അത് വീട്ടിൽ വന്ന് കാണുമ്പോൾ നിനക്ക് മനസ്സിലാവും നിന്റെ ഭർത്താവ് ഓഫീസിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വരണമെന്ന് വിചാരിച്ച കാലത്തെ കുത്തി പിടിച്ചിറങ്ങിയത് ഞാൻ ചായ എടുക്കട്ടെ ഇനി ഇപ്പൊ ചായയോ ചോറോ എന്ത് വേണേലാവാം ആ മോളെ ഇന്ന് തന്നെ വാസുവിന് എഴുതിക്കോ പി കെ നായരു അമ്മ വന്നിരുന്നു വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇന്നോ നാളെയോ ഞാൻ മാമന്റെ കൂടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകും ഏ നീ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ വന്ന വിവരം എന്നെ അറിയിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്തവൻ നാളെ കിടണം പോട്ടെ നീ ഇന്നയാളാണെന്ന് ഞാൻ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അടുപ്പത്തിന് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തടസ്സം നിന്നിട്ടുണ്ടോ നിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്റെ അറിവില്ല ആട്ടെ നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരില് അവളുമായി കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനും ഇടപഴകാനും കൂടുതൽ സൗകര്യം വാർക്കാ ആ ഹിന്ദിക്കാരൻ സ്വന്തം ആത്മസുഹൃത്തുക്കളെ പറ്റി കൊള്ളരുതായ്മകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ആ അമ്മയുടെ മോടെ മനസ്സ് മാറ്റിയത് അവൻ ഒറ്റ ഒരുത്തനാ അതെനിക്ക് നേരത്തെ മനസ്സിലായി ആ മിടുക്കൻ പക്ഷേ എനിക്ക് അവനെ തിരിച്ച് വേല വെക്കാൻ അറിയാൻ വയ്യായിട്ടില്ല നമ്മുടെ റോഡ് വേലക്കാരനായി പോയി എന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു അവസാനം ആ ഹിന്ദിക്കാരൻ പെണ്ണും കൊണ്ടു പോകും പോവും പോവും എന്റെ ശവത്തെ ചവിട്ടി അവൻ കല്യാണ പന്തലേക്ക് എന്നാ നീ ചവിട്ടു കൊണ്ടത് തന്നെ വികാരമല്ല വിവേകമാണ് ഇവിടെ ആവശ്യം പിന്നെ ഞാൻ എന്തോ ഉണ്ടാകണം പറയുന്നത് പൊളിക്കണം എന്തോന്ന് അവന്റെ ഹിന്ദി അമ്മ അവന്റെ പട്ടാളത്തിലായിരുന്നില്ല അവൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ വല്ല ഹിന്ദി അറിയാവോ കോപ്പ് അറിയാ ഹിന്ദി മോനെ എന്നിട്ടും അവൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതല്ലേ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് എന്റെ ബലമായ സംശയം അന്നന്നത്തേക്കുള്ള വക അവൻ എവിടുന്നോ ഒപ്പിച്ചോണ്ട് വരികയാണെന്നാ അത് കണ്ടുപിടിക്കാമോ പൊളിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഇട്ടു അതും കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ട് ഞാൻ ഒരു വരവ് വരും അതൊരു വരവായിരിക്കും അന്നേരം ഞങ്ങ ഞാൻ വർത്തനം പറഞ്ഞു ഇല്ല ഏറ്റല്ലോ ഏറ്റു പിന്നെ മോനെ അന്ന് അന്ന് ആ ക്യാബറ നടക്കുമ്പോ എന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തല്ലോ നിങ്ങള് അതും പറഞ്ഞ അവൻ എന്നെ ആ വീട്ടിൽ ഇട്ട് വരട്ടുന്നത് ആ ഫോട്ടോ ആരുടെ ഇരിക്കുക ഇത്ര ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ ഒരു രഹസ്യം പറയാം പൊന്ന മാവ അങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോ ഇല്ല ഇല്ലേ പിന്നെ അന്നെടുത്തോ അതന്ന് ആരുടെ ക്യാമറ മേടിച്ച് വെറുതെ ഫ്ലാഷ് അടിച്ച് അമ്മാവനെ ഒന്ന് വരട്ടിയതല്ലേ അതന്നേ പോയി സത്യം സത്യം അമ്മാവനാണ് സത്യം എനിക്കറിയായിരുന്നു അതൊരു വേലയാണെന്ന് ആ വേല വരച്ചിലിരിക്കട്ടെ അത് പക്ഷേ ഹിന്ദിയുടെ കാര്യം അത് ഞാൻ എത്തി കൊടുക്കൈ ും 
നമുക്ക് എന്റെ ഭാര്യക്ക് ഒരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ടാക്കാം ആൾ ആരാണെന്ന് ആദ്യം പറയുന്നത് എന്റെ കൂടെ കണ്ടാലേ അവൾക്ക് ആളെ മനസ്സിലാവും വാസുദേവന്റെ മോളാന്ന് അറിയുമ്പോ നല്ല രസമായിരിക്കും അവിടെ മോളാന്ന് ചെല്ല ഞാൻ പറയാം മനസ്സിലായില്ലല്ലോ ഞാനാരാണെന്ന് ഒടുവിലേ പറയൂ അമ്മയ്ക്ക് മീനു എന്നൊരു മോളില്ലേ മീനു എവിടെ വളെ മീനു വരുന്നു അമ്മേ വെറുതെ കളിയാക്കല്ലേ അന്തന്മാർക്ക് കണ്ണടയും മടിയും കൊടുക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ടാണോ പോന്നത് എന്നോടാണോ ആരോടാ ഞാൻ സംസാരിക്കേണ്ടത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ചിലപ്പോ ആ സ്ത്രീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാനസികമായി എന്തെങ്കിലും തകരാറായിരിക്കും അമ്മേ ഏത് ഇതവരെ പുറത്ത് കഴിച്ച് എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയും ഞാൻ ഗോവിന്ദേട്ടന്റെ ആരുമല്ലെന്ന് കാഴ്ചവൃത്തി ഇല്ലാത്ത ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ കാണാനാണ് എന്റെ കണ്ണിന് എന്ന് മുതലാ ഗോവിന്ദേട്ടന്റെ കാഴ്ച പോയത് ഇവർ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോകാം മനുഷ്യനെ ഇങ്ങനെ സൂര്യൻ കിട്ടിയാൽ വേണ്ട ആരും പോണ്ട ഞാൻ പോലീസിനെ വിളിക്കാം വരട്ടെ പോലീസ് വരട്ടെ ഈ കള്ളക്കളി എന്തിനാണെന്ന് അപ്പൊ മനസ്സിലാവുമല്ലോ വേണ്ട മീനു വെറുതെ പോലീസിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ട നീ വിളിക്കേ രണ്ടെണ്ണത്തിനും പിടിച്ച ആത്താക്കാം പറയടാ പറയടാ എനിക്ക് എനിക്ക് എനിക്കറിയില്ല ഇല്ല സകല ദൈവങ്ങളെയും സാക്ഷി നിർത്തി ഞാൻ സത്യം ചെയ്യുന്നു ഈ പെൺകുട്ടി ഈ പെൺകുട്ടി എന്റെ ഭാര്യയാണ് എടാ ചെമ്മാടി നീ ഇത്രയും ദിവസം കണ്ണുമുട്ടിനായിട്ട് അഭിനയിച്ച് ഞങ്ങളെ പറ്റിക്കായിരുന്നു അല്ലേ ഓഹോ അപ്പൊ കുറെ നാളായല്ലേ ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് അല്ല ഞാൻ പറ്റിക്കായിരുന്നില്ല പിന്നെ എന്തായിരുന്നു ഉദ്ദേശം മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക് മതിയായി ഗോവിന്ദേട്ടാ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വരില്ല ശോഭ നിൽക്കൂ അല്ല നിങ്ങളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അത്ര വലിയ ഗൗരവമുള്ള പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല അത് ഞാനും മീനുന്റെ അച്ഛനും തമ്മിൽ ഒരു ബെറ്റ് വെച്ചു ഒരു ജെന്റിൽമാൻസ് ബെറ്റ് ബെറ്റി തോക്കുന്നതോ പോട്ടെ നിന്റെ ഭർത്താവ് തല മുട്ടയടിച്ച് നടക്കുന്നത് കാണാനുള്ള കരുത്ത് നിനക്കുണ്ടോ ശോഭ എന്ത് ബെറ്റായാലും ദിസ് ഇസ് ടൂ മച്ച് ചേടാ നമ്മുടെ മീശയാരി തന്നോട് വെച്ച ബെറ്റ് എന്തിനായിരുന്നു അച്ഛനായിട്ട് ബെറ്റ് വെച്ചത് പറയാം ഞാൻ പറയാം പക്ഷേ ഇവിടെ നടന്നൊക്കെ ഒരു കളിയായിട്ടേ നിങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാവൂ അതൊക്കെ പിന്നെ തീരുമാനിക്കാം കാര്യം പറയൂ ഒരിക്കൽ ബസ്സിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ തമ്മിലൊന്ന് ഉടക്കി ചേടാ എന്നാലും നീ പൊട്ടക്കണ്ണന്റെ വേഷം കെട്ടി എന്റെ മോളെ വശീകരിക്കാൻ നോക്കിയല്ലോടാ അയ്യോ അമ്മേ അല്ല ചേച്ചി സത്യമായിട്ടും എനിക്ക് യാതൊരു ദുരുദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരട്ടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മീശയുടെ ഒരു ബെറ്റ് കുഞ്ഞേ ദേ നിന്നെ കെട്ടിയെന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് വീട്ടിൽ വെക്കാ കൂടുതൽ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട വെക്കാ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇനി വരികെ പോകും എന്ത് വേണോ ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ പോകുന്നു എന്റെ നിന്ദിരിവിടെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയിക്കാം വെക്കാ ചേട്ടന്റെ 
Bye-bye. <laughs> 